আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে আরো 5 জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত 564 জন করোনা রোগীদের 90 শতাংশই বাড়িতে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন বেশিরভাগের মৃদু উপসর্গ ছিল বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সড়কে প্রতিদিনই বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা লকডাউন শিথিল করলে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের শুধু জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট নয় হার্ট অ্যাটাক বা লিভারের সমস্যাতেও মারা যাচ্ছেন করোনা আক্রান্তরা তথ্য বিদেশে কর্মরত চিকিৎসকদের এবং অবশেষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট পরীক্ষার অনুমতি দিল ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা ঋষি কাপুরের শেষ বিদায়ের খবর এবার পুরো সংবাদ দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ও মৃতের সংখ্যা কমেছে গত ২৪ ঘন্টায় আরও পাঁচ জন মারা গেছে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো জনে নতুন করে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন পাঁচশো জন এ নিয়ে মোট শনাক্ত হলেন সাত হাজার জন সুস্থ হয়েছেন দশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশেও বেশি বেশি রোগী শনাক্ত করতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার হার বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি এর মধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে চার হাজার নয়শো জনের নমুনা এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে চৌষট্টি হাজার ছয়শো জনের বুলেটিনে জানানো হয় করোনা পরীক্ষার জন্য এক লাখেরও বেশি কিট মজুদ আছে এবং আরও কিট কেনার প্রক্রিয়া চলছে এ পর্যন্ত উনত্রিশটি ল্যাবে করোনা পরীক্ষা করা হলেও শীঘ্রই এ সংখ্যাও বাড়ানো হবে পরিধি আমরা আরো বাড়িয়েছি আমাদের আজকে ল্যাবের রিপোর্ট আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং নতুন যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে মিলা মেডিকেল কলেজ থেকে নতুন জং যুক্ত হয়েছে এবং আমাদের সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটাল তারাও গত তিন দিন ধরে পরীক্ষা করে যাচ্ছেন এবং বেসরকারি হাসপাতাল যারাই আমাদের মৃত্যু হয়েছে মৃতদের তিনজন পুরুষ দুইজন নারী তারা সবাই ঢাকার এই নিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো জনে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পাঁচশো জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে নতুন করে সুস্থ হয়েছেন দশ জন নতুন করে চব্বিশ ঘন্টায় রোগী শনাক্ত হয়েছে পাঁচশো চৌষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত রোগী সাত হাজার ছয়শো সাতষট্টি জন নতুন করে মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচ জন পাঁচ জনের মধ্যে পুরুষ তিন জন এবং মহিলা জন হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন দশ জন এবং এ পর্যন্ত একশো ষাট জন ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন নয়শো জন এবং দেশে প্রায় উনআশি শতাংশ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী বাসা থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন রাস্তা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় আক্রান্ত হয়ে বরিশালে একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল মানিকগঞ্জ কিশোরগঞ্জ এবং বান্দরবানে মারা গেছে পাঁচ জন খাগড়াছড়িতে শনাক্ত হয়েছে প্রথম করোনা রোগী আর লকডাউন করা হয়েছে নাটোর জেলা এদিকে করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন কামরুজ্জামান রাজীব 
গত কয়েকদিনের তুলনায় নারায়ণগঞ্জের করোনা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় ১৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা আটশো জন মৃত্যু হয়েছে ৪২ জনের এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ত্রিশ জন সেখানে এখন পর্যন্ত দুশো পঞ্চাশটি গার্মেন্টস চালু করায় বেড়েছে জনসমাগম বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে পঞ্চাশ বছরের এক পুরুষ এবং উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া দুই মহিলা মারা গেছে মৃত ব্যক্তির বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে এবং দুই নারীর বাড়ি পটুয়াখালী সদর ও মির্জাগঞ্জে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা একশো জন করোনা উপসর্গ নিয়ে মানিকগঞ্জ ডায়াবেটিস হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বান্দরবানের সদর উপজেলায় জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক মহিলা মারা গেছে সুয়ালক ইউনিয়নের সুলতানপুর এলাকায় নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয় পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে প্রথম করোনা ভাইরাস পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ ফেরত গার্মেন্ট শ্রমিক গত দুদিনে নাটোর সদর হাসপাতালের এক চিকিৎসক সিংড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই স্বাস্থ্যকর্মী সহ নয় জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় নাটোর জেলাকে লকডাউন করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন করে আরও তিন চিকিৎসক নার্স ও স্টাফ সহ তেরো জন আক্রান্ত হয়েছেন চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে দুইজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল দশ জনে লক্ষ্মীপুরে নতুন করে আরও ছয় জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে জেলায় করোনা রোগী বেড়ে তেতাল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে টাঙ্গাইলে নতুন করে এক চিকিৎসক সহ জেলায় মোট আক্রান্ত ২৪ জন সিলেটে গত ২৪ ঘন্টায় আরও দুজনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো একশো জন পুরো বিভাগের জন্য একটি মেশিনে পরীক্ষার চাপ সামলাতে না পেরে নমুনা ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের নব্বই শতাংশই বাড়িতে থেকে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন এখন পর্যন্ত যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বেশিরভাগেরই মৃদু উপসর্গ ছিল বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আর আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়ার হার আশি শতাংশ বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আয়সা আক্তার বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম বাংলাদেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে করোনা চিকিৎসায় নির্ধারিত চোদ্দটি হাসপাতালের সিট পর্যাপ্ত কিনা তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে কোভিড নাইন্টিনের জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে প্রায় দু বেড রয়েছে এর বাইরেও যুক্ত হবে আরও দুটি হাসপাতাল সারা দেশে হাসপাতালগুলোতে সতেরো হাজারের উপর অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে প্রতিদিনই এই সংখ্যা বাড়ছে বলেও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক অক্সিজেন সিলিন্ডারটা মোটামুটি আমাদের সারা বাংলাদেশে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে যেটুকু আমাদের আছে আরও কিন্তু বাড়াচ্ছে যেহেতু এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ তাদের শ্বাসকষ্ট সমস্যা শুরু হয়েছে এবং তাদের লাংস এফেক্ট করে সেই কারণে কিন্তু আরও অক্সিজেন দরকার সেই কারণে কিন্তু আমরা সেইভাবে ব্যবস্থাপনা করছি অক্সিজেন সিলিন্ডার সেন্টার লাইন এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে চালাচ্ছি বর্তমানে প্রচণ্ড রকমের শ্বাসকষ্ট ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি না নেয় অধিকাংশ আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাড়িতেই থাকতে হচ্ছে তবে মৃদু উপসর্গ থাকা ব্যক্তিরা চিকিৎসকের পরামর্শ মানলে বাসায় বসেই সুস্থ হতে পারবেন বলেও জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মৃদু উপসর্গ কিন্তু বেশি হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কিন্তু কম পেশেন্ট হচ্ছে মারা যাচ্ছে কিন্তু একদম যারা খুব বেশি কমাবিটি হাইপারেশন ডায়াবেটিস অথবা অ্যাসমা থাকে তাদের ক্ষেত্রে একটু দরকার পড়ে তারা কিন্তু বৃদ্ধরা মারা যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে হাসপাতালে সবার কিন্তু যাওয়া দরকার পড়ে না তারা কিন্তু বাড়িতে ভালো থাকতে পারেন কারণ একটা জ্বর কাশি হয়ে থাকে জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল কাশির জন্য অ্যান্টিস্টামিন খেলে কিন্তু আনা বিভিন্ন হাসপাতালে আরও নিরানব্বইটি ভেন্টিলেটর স্থাপন করা হয়েছে বলেও জানানো হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যেও রাজধানীর সড়কে প্রতিদিনই বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বিভিন্ন জায়গায় লোক সমাগমও হচ্ছে এই অবস্থায় লকডাউন শিথিল করা হলে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরুর পরই বিশ্বের অন্যান্য দেশ লকডাউন তুলে নিয়েছে বাংলাদেশকেও সে পথে হাঁটতে পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোজাহেরুল হক হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট দেশে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এখনো সচেতন হননি নগরবাসী নানা অজুহাতে বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন তারা গার্মেন্টস আর রেস্টুরেন্টগুলো খুলে দেওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে কোনো কারণ ছাড়াই এদিকে সেদিকে ঘোরাফেরা করছেন অনেকে 
এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে পর্যায়ক্রমে লকডাউন শিথিল করার ঘোষণা এসেছে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমে আসার পরেই অন্যান্য দেশ লকডাউন তুলে নিয়েছে সেখানে বাংলাদেশে এই সংক্রমণের হার এখনো ঊর্ধ্বমুখী তাই লকডাউন শিথিল করার আগে সরকার কারো কৌশল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা অনেক দেশই যেটা করেছে যেমন শ্রীলঙ্কা প্রথম রোগী শনাক্ত হওয়া মাত্র তারা কিন্তু কারফিউ দিয়ে দিয়েছে এবং তারা দেখেন শ্রীলঙ্কা খুব ভালো করেছে তাদের মাত্র সাতজন লোক মারা গিয়েছে এবং আপনি নেপালকে দেখেন নেপালের একজন রোগও মারা যায়নি যখন কি সংক্রমণ কমে আসছে তখন তারা কিন্তু লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু আমরা এখনো চুড়ায় পৌঁছিনি আমাদের কিন্তু সংক্রমণ বাড়ছে আপনি রিসেন্ট আমাদের গতকাল পর্যন্ত ছয়শো একচল্লিশ জন তার মানে আমরা কিন্তু বাড়ছে তার আগের দিন পাঁচশো চুরানব্বই জন কোনো দেশে লকডাউন তুলে নিতে হলে ছয়টি শর্ত দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যার প্রথমে রয়েছে রোগ সংক্রমণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসতে হবে দেশের সব রোগীকে শনাক্ত করে তাদের সেবা দেওয়ার মতো সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে স্বাস্থ্য বিভাগকে পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে সেখানে রাখতে হবে সর্বোচ্চ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা আমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের এক্সিট প্ল্যানটা ঠিক করি নেই আমরা কৌশলটাও ঠিক করি না এই অবস্থায় অ্যাডহক ভিত্তিতে আমরা যেভাবে গার্মেন্টস খুলে দিলাম বা দিচ্ছি পাশাপাশি রেস্টুরেন্ট খুলে দিচ্ছি এইটা আমাদের জন্য বাংলাদেশের জন্য একটা করোনা সংক্রমণের একটা আরেকটা মাত্রা যোগ হবে এবং সেই মাত্রাটা আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর হতে পারে আমাদের যেটা অর্থনৈতিক ঝুঁকি তো আছেই এটা কিন্তু কথা হলো জীবন আর জীবিকা আমাদেরকে দুটোকে আলাদা করতে হবে আমরা কি জীবনের ঝুঁকি নেব জাতির জন্য নাকি তাদের জীবিকার ঝুঁকি নেব সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা আমরা জাতির জন্য আমরা কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিতে পারি না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব কয়েকদিন আগে বলেছেন এখনই লকডাউন তুলে নিলে চরম মূল্য দিতে হতে পারে কোনো কোনো দেশকে ইন্টারভেনশন হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা শুধু জ্বর কাশি বা শ্বাসকষ্ট নয় করোনা আক্রান্তরা এখন হার্ট অ্যাটাক বা লিভারের সমস্যাতেও মারা যাচ্ছেন উপসর্গ বা লক্ষণ বদলে ফেলেছে ভয়াল এই ভাইরাস তাই বিভ্রান্ত হচ্ছেন আক্রান্ত এমনকি চিকিৎসকরাও সংক্রমণ ঝুঁকি মারাত্মকভাবেই বাড়ছে এটিএন বাংলাকে সব তথ্য দিয়েছেন জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরবে কর্মরত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব করোনায় এ যাবৎ বাংলাদেশে মৃত দেড়শোরও বেশি মানুষের মধ্যে সাতাশ জনের কোনো শ্বাসকষ্ট ছিল না তারা মারা গেছেন ভিন্ন ভিন্ন জটিলতায় গত কয়েকদিনে অন্তত ছয় জন মারা যান যাদের করোনার কোনো উপসর্গই ছিল না শরীরে ভিন্ন রোগে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু মৃত্যুর পর পরীক্ষায় জানা যায় তারা করোনা পজিটিভ বাংলাদেশ নয় এমন ঘটনা এখন করোনা আক্রান্ত অনেক দেশেই ঘটছে চতুর্থ ধাপে লক্ষণ বা উপসর্গের ধরন বদলেছে করোনা ভাইরাস আগে জ্বর সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট এসব দেখে এই রোগ শনাক্ত করা গেলেও এখন অনেক ক্ষেত্রেই তা আর হচ্ছে না তাই সংক্রমণ প্রতিরোধে এখন করোনা ভাইরাসের জীবন রহস্য উন্মোচন জরুরি বলেও মনে করছেন গবেষকরা মানবদেহে এখন যেসব জটিলতা করোনা ভাইরাস তৈরি করছে সেসবের চিকিৎসা প্রস্তুতি বাড়ানোরও পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যেখানে রোগীরা আসছে সেখানে ট্রায়োজিং এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং করোনার লক্ষণ দেখা গেলে অথবা চার স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তার আমরা যদি মনে করি যে সাসপেক্ট করি যে তার করোনা হতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার টেস্ট করার ব্যবস্থা করতে হবে কাজের টেস্ট করতে হবে অনেক বেশি বেশি টেস্ট করতে হবে টেস্ট করার ফ্যাসিলিটিসগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সমস্ত হাসপাতালগুলোতে এর ব্যবস্থা করতে হবে করোনা ভাইরাস কিভাবে তার উপসর্গ সংক্রমণ বদলাচ্ছে তা বুঝতে না পারলে বাংলাদেশে এর ভয়াবহতা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন প্রবাসে থাকা এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত এই বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে যদি করোনা ভাইরাসের উপসর্গগুলো নতুন করে নির্ধারণের চেষ্টা করা যায় তাহলে হয়তো বা সংক্রমণের হারও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তারা গ্রামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা
অবশেষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর চিঠি দিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে এই কথা জানিয়েছে তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান এ বিষয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডক্টর জাফরউল্লাহ চৌধুরী জানিয়েছেন ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আইসিডিডিআরবি এর যে কোনো একটিতে কিট পরীক্ষা করা যাবে করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের আরো দুই সদস্য করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে তারা মারা যান তাদের একজন হলেন ডিএমপি পুলিশ ওয়ার্ডার ম্যানেজমেন্টের এসআই আব্দুল খালেক আরেকজন ট্রাফিক পুলিশের কর্মরত কনস্টেবল আশিক মাহমুদ মানুষের সুরক্ষা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে গিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের আরও দুজন গর্বিত সদস্য আজ মৃত্যুবরণ করেছেন এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা নিজেরা যেমন মহিয়ান হয়েছেন একই রকম ভাবে গর্বিত করেছেন বাংলাদেশ পুলিশকে তাদের এই আত্মত্যাগের জন্য বিনম্র শ্রদ্ধায় তাদেরকে আমরা স্মরণ করছি বাংলাদেশ পুলিশ তাদের পরিবারের পাশে রয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং বাংলাদেশ পুলিশ তাদের পরিবারের পাশে সর্বতভাবেই থাকবে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মোকাবেলায় উনচল্লিশতম বিসিএস বিশেষ ক্যাডারের দু হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার চুয়ান্ন জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের সুপারিশ করেছে পিএসসি এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা এ তথ্য জানিয়েছে এতে আরও বলা হয় উনচল্লিশতম বিশেষ বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেও পদ না থাকায় আট হাজার একশো সাত জন নিয়োগের জন্য সুপারিশ পাননি তাদের মধ্য থেকে দু হাজার চিকিৎসককে সহকারী সার্জন পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দেশের ছয় হাজার নশো উনষাটটি কমি মাদ্রাসাকে আট কোটি একত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে এরই মধ্যে সংশ্লিষ্টদের কাছে এই অর্থ পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দেশের আটটি বিভাগের বিভিন্ন কমি মাদ্রাসাগুলোকে এই অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে গৃহহীনদের আবাসন ব্যবস্থা করতে আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী সবার কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে হবে আওয়ামী লীগের ত্রাণ উপ কমিটির উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সময় ভিডিও কনফারেন্সে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন করোনা দুর্যোগের মধ্যে ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করে মানুষের মনোবল বাড়াতে সংবাদপত্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ নোয়াবের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি এই আহ্বান জানান পরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রতিনিধিরা তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এই সময় পজিটিভ নিউজ হলো কারণ মানুষ অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত মানুষ শঙ্কিত মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত এই সময় মানুষকে আশাবাদী করে তোলা ওদের দায়িত্ব সেক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করব এবং আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য তো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সুতরাং সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই একজনের ভবিষ্যতে কাজ করব চলতি বড় মৌসুমে ছাব্বিশ টাকা কেজি দরে আট লাখ মেট্রিক টন ধান এবং ছত্রিশ টাকা কেজি দরে দশ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল কিনবে সরকার এছাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দরে দেড় লাখ মেট্রিক টন আতব চাল এবং আঠাশ টাকা কেজি দরে পঁচাত্তর হাজার মেট্রিক টন গম কেনা হবে আজ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সভায় সভাপতিত্ব করেন সভায় বলা হয় এবার বড় মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে তাই প্রয়োজনে আরও ধান চাল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
চলমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নেদারল্যান্ডের ক্রেতারা যাতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের অর্ডার বাতিল না করে সেজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেনকে আশ্বাস দিয়েছেন ডাচ বাণিজ্য মন্ত্রী সিগ্রিত কাগ টেলিফোনে ডক্টর আব্দুল মোমেনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি প্রায় আধ ঘন্টার এই ফোন আলাপে ডাচ বাণিজ্য মন্ত্রী আরো জানান কোভিড-19 মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশকে সহযোগিতার জন্য 10 কোটি ইউরোর তহবিল গঠন করেছে নেদারল্যান্ড বাংলাদেশের সহযোগিতা নিতে আগ্রহী হলে তা জানার অনুরোধ জানিয়েছেন ডাচ বাণিজ্য মন্ত্রী করোনা ভাইরাসে ইটালিতে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে থাকলেও মৃতের সংখ্যা রয়েছে এখনো তিনশোর উপরে দেশটিতে আগামী চার মে থেকে লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে ওই দিন সাড়ে চার লাখ মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারেন কাজের উদ্দেশ্যে এ নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে সর্বত্র তবে ইটালি সরকার বলছে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকলে লকডাউন আবারও কঠিন করা হবে ইটালি থেকে সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ ইতালিতে আগামী চার মে থেকে শুরু হচ্ছে লকডাউনের দ্বিতীয় পর্ব এবং এই দ্বিতীয় ধাপে কিছু কিছু দোকান খুলে দেওয়া হবে পরবর্তী সময়ে খুলবে আঠারো মে এবং রেস্টুরেন্ট বার সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে পহেলা জুন থেকে এই দ্বিতীয় পর্বের এই নির্দেশনা থাকার পরও সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন যে চার মে একসাথে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামবে তারা বিভিন্ন কর্মস্থলে যাবেন দোকানপাট যেগুলো খোলা হবে সেগুলোতে পুরো ইতালিতে পাশাপাশি ইতালির উত্তরাঞ্চল থেকে যারা আটকা পড়েছিলেন তারা দক্ষিণাঞ্চলে আসবেন বিপুল সংখ্যক মানুষ সে কারণে ইতালির বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এবং তারা বলছেন যে এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ধাপে যাওয়াটা সঠিক হয়নি এছাড়া ইতালিতে প্রবাসী বাংলাদেশি যারা রয়েছেন যারা অধিকাংশই রেস্টুরেন্ট এবং বারে চাকরি করতেন তারা কিন্তু আগামী তিরিশে মে পর্যন্ত তাদেরকে বেকার থাকতে হবে কারণ পয়লা জুনের আগে এ সকল রেস্টুরেন্ট এবং বার খুলছেন না ইফতার সামগ্রী বিক্রির নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার তিন দিন পার হলেও এখনো জমে ওঠেনি রাজধানীর ইফতার বাজার বিভিন্ন এলাকার হোটেল রেস্টুরেন্টে সীমিত আকারে চলছে বেচা কেনা এখনো বন্ধ অধিকাংশ রেস্টুরেন্ট ক্রেতার ভিড়ও নেই তেমন একটা বিক্রেতারা বলছেন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে বাড়তে পারে বেচা কেনা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হুমায়ুন চেস্তি ভোজন রসিক বাঙালির কাছে রমজানের ইফতার মানেই অন্যরকম উৎসব রোজার পুরো মাস রাজধানী জুড়ে থাকে ইফতার বেচা কেনার হাজারো পসরা বাহারি আর রকমারি ইফতার সামগ্রী কিনতে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে কিন্তু বিশ্ব করোনা প্রভাবে পাল্টে গেছে সেই চিরচেনা দৃশ্য করোনা পরিস্থিতিতে ইফতার সামগ্রী বিক্রির দোকান বসানোর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও চতুর্থ রোজা থেকে তা শিথিল করা হয় শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন হোটেলে ইফতার বিক্রি শুরু হলেও রোজার ষষ্ঠ দিনেও তেমন বেচা কেনা নেই আসলে লাস্ট ছত্রিশ দিন ধরে তো সবাই বাসায় আর বাসেও খুব একটা অনেক কিছু করা হচ্ছে না সব আইটেম এখনো হয়নি লোকবলের অভাবে এখনো বন্ধ রয়েছে রাজধানীর বেশিরভাগ রেস্টুরেন্ট যারা খুলেছেন তারাও সীমিত আকারে বানাচ্ছেন ইফতার বিক্রেতারা বলছেন করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি প্রতিকূল আবহাওয়া ও গণপরিবহন বন্ধ থাকায় তেমন ব্যবসা হচ্ছে না বেচা কিনা প্রতি বছরের মতো আমাদের হচ্ছে না সীমিত আকারে আমরা রেস্টুরেন্ট চালু করেছি এক সপ্তাহ চালার পর বোঝানো যাবে আর কি যে কি পরিস্থিতি আসলে দাঁড়ায় এদিকে বাইরে বের হতে না পারলেও অনলাইনে ইফতার কিনছেন অনেকেই তেমনি হোম ডেলিভারির মাধ্যমে ইফতার বিক্রি করছেন বিভিন্ন নাম করা রেস্টুরেন্টও দেশে প্রতিদিন যে হারে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে তাতে এ থেকে বাঁচার জন্য লকডাউনই একমাত্র কার্যকর উপায় তাই ইফতারি বিক্রির জন্য হোটেল রেস্তোরাঁগুলো খুলে দেওয়া হলেও প্রতিবারের মতো বাড়তি কোনো ভিড় নেই হোটেল রেস্তোরাঁর মজাদার ইফতারের চেয়ে সংযত থাকাটাই বেশি নিরাপদ মনে করছেন সচেতন নাগরিকরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা একদিনের ব্যবধানে বলিউড হারালো আরেকজন খ্যাতিমান অভিনেতাকে সকালে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান একসময়ের সুপারস্টার ঋষি কাপুর দু সালে 
ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি নিয়মিত হতে চেয়েছিলেন আবারও রূপালি পর্দায় বুধবার রাতে হাসপাতালে ভর্তির পর সকালে মারা যান তিনি আরও জানাচ্ছেন রোকসান আইভা এক বছরেরও বেশি সময় নিউইয়র্কে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেও ফেব্রুয়ারিতে তাকে দুইবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় একটু সুস্থ হওয়ার পরেই ফের কাজের দুনিয়ায় দেখা গেছে কৃতিমানেই অভিনেতাকে ক্যান্সারে আক্রান্ত অবস্থায় তার মুক্তি পেয়েছে কাপুর অ্যান্ড সন্স ডি ডে মুল্ক ও নট আউট সিনেমা তাকে শেষ দেখা গেছে ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া ইমরান হাসমির দি বডি ছবিতে গতকাল রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নেওয়া হয় মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে সেখানেই সকালে মারা যান তিনি এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অভিনেত্রী নীতু কাপুর ও পুত্র অভিনেতা রণবীর কাপুর বর্ষিয়ানে অভিনেতার মৃত্যুর খবর প্রথম টুইটে জানান বলিউডের আরেক মহিরুহ অমিতাভ বচ্চন তার মৃত্যুতে সহকর্মী থেকে শুরু করে বলিউড পাড়ার সবাই এখন শোকে স্তব্ধ শোক জানিয়েছেন রাজনীতি অঙ্গন থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ তবে ঋষি কাপুরের অনুরাগীদের সবাইকে লকডাউন বিধি না ভেঙে সামাজিক মাধ্যমে শ্রদ্ধা এবং তার আত্মার শান্তি কামনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কাপুর পরিবার জামালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত হচ্ছে করোনা ভাইরাস সনাক্তের পিসিআর ল্যাব বুধবার রাতে চট্টগ্রাম থেকে হাসপাতালে পৌঁছায় পিসিআর মেশিনটি শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের প্রকল্প পরিচালক ডক্টর মোশাহের উল ইসলাম রতন ও জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ চৌধুরী মেশিনটি গ্রহণ করেন প্রকল্প পরিচালক জানান এক সপ্তাহ পর থেকে এই ল্যাবের মাধ্যমে জামালপুরের ছাব্বিশ লাখ মানুষ পর্যায়ক্রমে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করতে পারবেন করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে রাঙ্গামাটির লংগদুর কাটটুলি মৌজার বরকলক গ্রামে ইঞ্জিন চালিত নৌকায় কোয়ারেন্টিনে আছেন সাত পাহাড়ি বাসিন্দা এরই মধ্যে সেখানে নয় দিন পার করেছেন তারা পরিবারটির কর্তা ব্যক্তি জানান কিছুদিন আগে তিন বান্ধবী নিয়ে তার ছেলে মেয়ে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম হয়ে গ্রামের বাড়ি ফেরেন কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে গ্রামে ঢুকতে বাধার সম্মুখীন হন তারা পরে এলাকাবাসীর পরামর্শে তারা নৌকায় কোয়ারেন্টিন পালন শুরু করেন নওগাঁয় এবার ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ চলতি ইরি বড় মৌসুমে জেলায় এক লাখ আশি হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আবাদ হয়েছে এক লাখ বিরাশি হাজার চারশো পঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমিতে এর মধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে ধান কাটা ও মারাই তবে করোনা ভাইরাসের কারণে শ্রমিক সংকট দেখা দেয় পাকা ধান কৃষকের ঘরে তুলে দিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন নগর জেলা প্রশাসক হারুনুর রশিদ জানান ধান কাটা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে খাদ্যমন্ত্রী জেলার নটি উপজেলায় একশো আশিটি থার্মাল স্ক্যানার দিয়েছেন এসব দিয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে একই সাথে স্থানীয় শ্রমিক যুব সমাজ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে ধান কাটার কাজে লাগানো হচ্ছে বাইরের জেলা থেকে শ্রমিকরা এসেছে বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাঠে বা স্কুল কলেজে আছে তারা তাদের থাকার ব্যবস্থাপনাটা তাদের সঙ্গে একটু কুশল বিনিময় এবং তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে ধানটা কাটে পঁয়ষট্টিটি হার্ভেস্টার মেশিন আছে মেশিনগুলোকে আমরা কিন্তু কাজে লাগাবো আমরা জানেন যে এই মেশিনগুলো একটি মেশিন দিয়ে ঘন্টায় কিন্তু তিন বিঘা জমিতে ধান কাটা যায় তো এটি অনেক ভালো এবং একই সাথে আমরা স্থানীয় যে আমাদের যে লেবার ফোর্স আছে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সাভারে ধামরাইয়ের হাট বাজার থেকে ধান না আসায় চরম বিপাকে পড়েছেন চাতাল মালিকরা এ অবস্থায় অনেক চাতাল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছেন অনেক শ্রমিক ফলে মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা ধামরাই উপজেলা চাতাল মালিক সমিতি জানায় বিভিন্ন জেলায় নতুন ধান কাটাই মারাই শুরু হলেও ওই এলাকার হাটগুলো থেকে ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না এতে বাধ্য হয়ে মিল ও চাতাল বন্ধ রেখেছে তারা করোনা ভাইরাসে কাম গাড়ি চলাচল বন্ধ কারণ ধান চাল আনতে পারে না চাতালের কামটা বন্ধ হয়ে গেছে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দীর্ঘদিন বেতন ও আখ বিক্রির টাকা না পেয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের মোবারকগঞ্জ চিনি কলের শ্রমিক ও আখ চাষিরা 
বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েও মিলছে না পাওনা টাকা এদিকে চিনি বিক্রির পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বকেয়া বেতন দেয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে মিল কর্তৃপক্ষ চিনি কলের 1000 শ্রমিকের 3 মাসের 4 কোটি টাকার বেশি বেতন বকেয়া রয়েছে এছাড়া 8000 আখ চাষীর পাওনা রয়েছে প্রায় 19 কোটি টাকা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যে সাহসী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তার পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই তাদের হাতে তুলে দিবেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবা ও করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় তিনি এই কথা জানান এই সময় হাসপাতালের সব চিকিৎসক ও ইন্টার্নি চিকিৎসকদের মধ্যে 350 পিপিই বিতরণ করা হয় হাসপাতালের পরিচালক ডক্টর নির্মল চন্দ্র দাস কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শিবেশ সরকার এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করোনা দুর্যোগে ঠাকুরগাঁও জেলায় কর্মহীন হয়ে পড়া 400 হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে রংপুর বিভাগ সমিতি ঢাকা ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এসব খাদ্য সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেন সমিতির সভাপতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম ঠাকুরগাঁওয়ের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সাতটি উপজেলার গ্রাম পুলিশকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে জেলা পুলিশ গাইবান্ধা পুলিশ লাইন মাঠে একশো জনের মধ্যে এই সহায়তা দেওয়া হয় গাইবান্ধার পুলিশ সুপার তহিদুল ইসলাম গাইবান্ধার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ শারিয়ার এ সময় উন্নয়নের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আজ ঢাকায় সেই রিশের সময় রাত তিনটা উনষাট মিনিট রাজশাহীতে রাত চারটা চার মিনিট সিলেটে তিনটা পঞ্চাশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা সাতান্ন মিনিট খুলনায় চারটা পাঁচ মিনিট বরিশালে চারটা এক মিনিট রংপুরে তিনটা আটান্ন মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেই রিশের সময় রাত তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যে ছটা একত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছটা আটত্রিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছটা বাইশ মিনিট সিলেটে ছটা ছাব্বিশ মিনিট খুলনায় ছটা ত্রিশ মিনিট বরিশালে ছটা উনত্রিশ মিনিট রংপুরে ছটা আটত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যে ছটা বত্রিশ মিনিটে এবার পার্টিক্স খেলার খবর আপত্তিকর শব্দ চয়নের অভিযোগে সাবেক তারকা পেসার শোয়েব আক্তারের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দুদিন আগে উমর আকমলের শাস্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন পিসিবির আইন বিভাগ একেবারেই অযোগ্য বিশেষ করে তাদের আইন উপদেষ্টা তাফজল রিজভি শৈবের এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ পিসিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায় শৈবের আপত্তিকর শব্দ চয়নে পিসিবি হতাশ জনসমুখে তিনি পিসিবির আইন বিভাগ ও আইন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন যে ভাষায় কথা বলেছেন তা একেবারেই মানহানিকর কোনো সভ্য সমাজ এটি মেনে নিতে পারে না করোনা দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়াতে জার্সি ও গ্লাভস নিলামে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী নিজের ফেসবুকে তিনি লিখেন নিঃসন্দেহে অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয় এখন পর্যন্ত তার জীবনের সেরা অর্জন তবে করোনার এই সংকটকালীন সময়ে সেই অর্জনের দুটি স্মারক ফাইনালের জার্সি ও ব্যবহৃত ব্যাটিং গ্লাভস নিলামে তুলতে চান তিনি এ থেকে প্রাপ্ত পুরো অর্থটাই তিনি দান করবেন করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিশ্বকাপ জয়ী বাংলাদেশ অনূর্ধ উনিশ দল এরই মধ্যে ক্রিকেটারদের কল্যাণ সমিতি তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়েছে সাবেক ফিফা রুইফারি সাবেক ফিফা রেফারি তৈয়ব হাসানের জার্সি কিনে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ফুটবল প্রেমীরা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি দু হাজার তেরো সালে কাঠমান্ডু সাফ গেমসের জার্সি নিলামে তোলার ঘোষণা দেয়া তৈয়ব হাসান বলেন শিগগিরই অনলাইনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে এ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পুরোটাই তিনি দান করবেন করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত বিশ্বের পঁয়ত্রিশটি দেশে একশোরও বেশি ম্যাচ পরিচালনা করেন তৈয়ব হাসান এর মধ্যে সাফ গেমসের জার্সিটি ছিল সবচেয়ে মূল্যবান স্মারক সিদ্ধান্ত নিব এবং সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিব যে কবে অনলাইনের মাধ্যমে এই অপশনটি অনুষ্ঠিত হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার
দেশে করোনা ভাইরাস আরও পাঁচ জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত পাঁচশো জন করোনা রোগীদের নব্বই শতাংশই বাড়িতে চিকিৎসার সেবা নিচ্ছেন বেশিরভাগের মৃদু উপসর্গ ছিল বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সড়কে প্রতিদিনই বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা লকডাউন শিথিল করলে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের শুধু জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট নয় হার্ট অ্যাটাক বা লিভারের সমস্যাতেও মারা যাচ্ছেন করোনা আক্রান্তরা তথ্য বিদেশে কর্মরত চিকিৎসকদের এবং অবশেষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট পরীক্ষার অনুমতি দিল ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ